ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിയാസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബീട്രൂട്ട് കുറുമയാണ് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ആ ബെൽബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം അപ്പോൾ അതിൽ ഓളെന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് കുറുമയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സവാള അതും അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ അതും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണം പിന്നെ കൊറിയാൻഡർ ലീഫ് മല്ലിയില അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ കടു വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വറ്റൽമുളകും കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയൻ അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു സവാളയും അതുപോലെ ഒരു പൊട്ടറ്റോയും ഒരു ബീട്രൂട്ടുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഫിസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കേണ്ട ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മസാലകളും ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് വറുത്തൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറുമയാണിത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൂരിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രം ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കരച്ചട്ടി എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് കറി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കരച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില അതിനുശേഷം കൊച്ചുള്ളി പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കടുക് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറുമ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൂരിയുടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്